আচ্ছা আমরা এখন শুরু করব ওই গত পর্বে আমি বলেছিলাম যে তোমাদেরকে যে সূচকের 4.1 এর যে 21 নম্বর অঙ্কটা হচ্ছে তোমাদের নিজেদের করতে হবে গত পর্বে আমি এটা বলেছিলাম তোমরা নিজেরা করবা তারপরে হচ্ছে আমি যখন করাব তখন তোমরা আমার অঙ্কটা প্র্যাকটিস করবা আশা করি তোমরা আমার ইনস্ট্রাকশন ফলো করেছো এখন আমরা হচ্ছে এই 21 নম্বর অঙ্কটা করব তারপরে ঠিক আছে যেহেতু সব অঙ্কগুলোই করতেছি এটা কেন মিস করব হুম 21 নম্বর অঙ্কটা 21 নম্বর একটা সিজনশীল অঙ্ক এখানে দেওয়া আছে p সমান দেওয়া আছে x টু দি পাওয়ার a q সমান দেওয়া আছে x টু দি পাওয়ার b আর r সমান দেওয়া আছে x টু দি পাওয়ার c এই হচ্ছে আমাদের দেওয়া অংশ এখন এই অংশ থেকে আমাকে এই অংশ থেকে আমাকে হচ্ছে বেশ কিছু জিনিস বের করতে হবে হুম এই অংশ থেকে কি কি বের করতে হবে আমাকে ক নম্বরে ক নম্বরে বলেছে ক নম্বরে বলেছে যে p টু দি পাওয়ার pb p টু দি পাওয়ার bc এবং এবং q টু দি পাওয়ার q টু দি পাওয়ার মাইনাস c এ এটা একটা অঙ্ক এটা একটা অঙ্ক আলাদা আলাদা দুটো অঙ্ক বলছে এই মানটা এবং এই মানটা তোমাকে এখন বের করে দিতে হবে তাহলে এই মানটা তুমি এখন কি কর করবা এটা সহজ p এর মান কত হুম p p টু দি পাওয়ার b সি এর মান বের করো মনে করো যে p এর মান কত x টু দি পাওয়ার a ওকে শেষ আর b সি এর মান কত বেশি থাকলো এইটুকুই তাহলে x টু দি পাওয়ার a b c এইটুকু শেষ আর q এর জন্য যদি এটা এটা বলি তাহলে q এর মান কত x টু দি পাওয়ার b আর মাইনাস c এ তাহলে x টু দি পাওয়ার মাইনাস a b c এইটুকুই হচ্ছে आंसर आंसर শেষ ক নম্বরে এই রকম এই করলে তুমি দুই মার্ক কনফার্ম পেয়ে গেলে এবার হচ্ছে খ নম্বর অঙ্কটা খ নম্বরটা দেয়া আছে এরকম যে তোমাকে বের করতে হবে এরকম যে p বাই q টু দি পাওয়ার a প্লাস b ইনটু সামথিং আচ্ছা আমি অঙ্কটা টোটাল তুলি আর b প্লাস c তারপরে ভাগ চিহ্ন দেওয়া আছে তারপরে 2 ইনটু আর p a মাইনাস c আচ্ছা এখন তাহলে আসো আমাকে অঙ্কটা করতে হবে এই যে আমি আমার আগের পর্বগুলো আমি বলেছিলাম আগের ক্লাসগুলোতে বলেছিলাম যে এই অঙ্কগুলো কিন্তু একই রকম সিজন ছিল এই যে আমি আগের যে অনুশীলনের যে অঙ্কগুলো করলাম এই অঙ্কগুলো থেকেই বারবার ঘুরে ঘুরে আসে একই রকম টাইপ জিনিস একটু করে ঘোরায় দেখো এখানে p এর মানটা তুমি বসায় দাও তাহলে x টু দি পাওয়ার a q এর মান বসায় দাও x টু দি পাওয়ার b আর a প্লাস b থাকলো ওকে এবার কিউ এর মান বসায় দাও কিউ এর মান হচ্ছে x টু দি পাওয়ার b আর এর মান কত x টু দি পাওয়ার c আর b প্লাস c বসায় দাও ভাগ 2 এখানে r এর মান কত x টু দি পাওয়ার c আর p এর মান কত x টু দি পাওয়ার a এবং তার সাথে a মাইনাস c আছে এইভাবে আছে ওকে দেখো এখন এই অঙ্কটা কিন্তু একটু তোমার একটু পরিচিত পরিচিত মনে হচ্ছে হুম এখন তুমি কি করবা এটা নিচে থেকে উপরে উঠাও তাহলে x মাইনাস b আর a প্লাস b থাকলো দেখো এই অঙ্ক কিন্তু তোমার এখন মনে হচ্ছে যারে তাই তো আমি এই অঙ্ক করেছি এটা হচ্ছে b মাইনাস c আর এর সাথে হচ্ছে b প্লাস c হুম ভাগ 2 এখানে আবার सेम জিনিস তাহলে x টু দি পাওয়ার c প্লাস a এটা কিন্তু গুণ হচ্ছে হ্যাঁ এই যোগ হচ্ছে আর এখানে a মাইনাস c থাকলো তাহলে এখানে কি থাকে 2 এটা যদি আমি গুণ দিই তাহলে কত হয় এটা গুণ দিলে হয় হচ্ছে এরকম a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার ওকে x ইনটু x টু দি পাওয়ার এটা গুণ দিলে b স্কয়ার মাইনাস c স্কয়ার ভাগ 2 এটা গুণ দিলে c স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার না 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 এই যে এটা তো ভুল করলাম আমি c আর a আগে থাকলো পরে তো মাইনাস এ তো a আর c আছে তাহলে আমি এভাবে লিখব a স্কয়ার মাইনাস c স্কয়ার তার মানে a প্লাস b a মাইনাস b এরকম সূত্র করে ধরবা এগুলা তোমরা একটু খেয়াল করো কিন্তু এগুলা খেয়াল না করলে কিন্তু তোমরা একটু বিপদে পড়ে যাবে একটু একটু করে ভুল হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে এখন কি করা যায় এখন হচ্ছে তোমার এই যে এটা এটা এবং এটা বেদ সেম হুম দেখো সব কাটা বেদ সেম আর 2 কিন্তু কিছু করার নেই 2 এর সাথে কারোর কোনো সম্পর্ক নাই মিল নাই কিন্তু কারোর সাথে তো টুকে তুমি কিছুই করতে পারবে না ওর মত থাক আলাদা হয়ে হ্যাঁ কিন্তু যাদের বেজ এক তাদেরকে তো তুমি এক জায়গায় করতে পারো যেমন এটা এটা বেজ এক মাসখানে গুণ সম্পর্ক তাহলে ওদেরকে আমি যোগ অবস্থায় রাখলাম ওকে আর এই x টা হচ্ছে ভাগ সম্পর্ক তাহলে বিয়োগ অবস্থায় রাখবো a স্কয়ার যোগ c স্কয়ার এই যে চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে গেল আর এই ভাগ দুই ও আলাদা হয়ে থাক 
ভাগ দুই কে তুমি চাইলে এরকম বড় করে দিয়ে দুই নিচে দিতে পারতো ওটা দেখতে ভালো লাগতো আমরা হয়তো বা ওটা করব এখন এইটা আর এটা কেটে গেল সি আর সি কেটে গেছে আবার দেখছি বি আর বি কেটে গেল তার মানে এক্স টু দি পাওয়ার জিরো ভাগ টু এক্স টু দি পাওয়ার জিরোর মান কত ওয়ান ভাগ টু তার মানে আসলে এক বাই দুই এটা হচ্ছে আনসার দেখো আগের অঙ্কের সাথেই আগে মূলত আগের অঙ্কের সাথে মিলে গেছে হ্যাঁ খ নম্বর আহামরি আর কিছু নাই ওকে এবার যদি আমরা গ নম্বরটা করি গ নম্বরটাও দেখো আমরা গ নম্বরের জন্য আমরা এভাবে রাখি কাগজটা হুম দেখো গ নম্বর গ নম্বরের মান এই যে এখানে তো দেওয়াই আছে গ নম্বরে কি গ নম্বরে কি দেওয়া আছে গ নম্বর হচ্ছে বলা আছে পি বাই কিউ এখানে আছে এই স্কোয়ার যোগ বিস আহ এই স্কোয়ার যোগ এ বি যোগ বি স্কোয়ার এইটা মান দেওয়া আছে হুম ওকে এরকম করে আরো আরো তিনটা আছে গুণ দিয়ে এরকম এরকম দিয়ে এখানে তিনটা মান আছে আবার গুণ দিয়ে এরকম এরকম করে এখানে তিনটা মান আছে আমি সব করব না কাজগুলা কিছু কাজ তোমাকে অবশ্যই করতে হবে তুমি না করলে তুমি তো শিখতে পারবো না আমি করলে তুমি শুধু দেখেই যাবা কিন্তু আসলে আলটিমেট ফলাফল রেজাল্ট জিরো থাকবে পি এর মান এক্স টু দি পাওয়ার এ কিউ এর মান কত এক্স টু দি পাওয়ার বি আর উপরে এই স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা থাকলো ওকে এখন এটা কি করা যায় এক্স মাইনাস বি এটা থাকলো আর এখানে তো এই স্কোয়ার যোগ এ বি যোগ বি স্কোয়ার এই এখন এই দুটাকে কি করা যায় গুণ করতে হবে আমি যে আগে একটা অঙ্ক করেছিলাম কিন্তু টানা গুণ করে দিছিলাম তুমি চাইলে এরকম টানা গুণ করতে পারো আর না চাইলে এটা একটু শর্টকাট হয়ে আছে এটা সূত্র হয়ে আছে দেখো এ মাইনাস বি স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা কিন্তু তোমার ওই যে এ কিউব মাইনাস বি কিউব এর একটা সূত্র হুম এটা তোমার জানা থাকা দরকার হ্যাঁ আর যদি মনে করো যে সূত্র মনে নাই তাহলে ডাইরেক্ট গুণ করে দিবা এ এ দিয়ে তিনটা রে গুণ মাইনাস বি দিয়ে তিনটা রে গুণ করে দিবা তাও দেখবা আলটিমেট এটাই আসবে ওকে এখান থেকেও দেখবা যে এরকম এক্স টু দি পাওয়ার কিছু একটা আসবে হ্যাঁ আবার এখান থেকেও এক্স টু দি পাওয়ার কিছু একটা আসবে এখন তখন তবে তুমি এক্স টু দি পাওয়ার এ কিউব মাইনাস বি কিউব তারপরে প্লাস দিয়ে এখানকার দুটা আবার প্লাস দিয়ে এখানকার দুটা লিখবা লিখে আসলে দেখা যায় যে সবই কেটেই যায় সবসময় কেটে যায় এই অঙ্ক এক্স টু দি পাওয়ার জিরো এবং ওয়ান এই হচ্ছে প্রুভড बोले কনম্বরে শুধু আমি যদি এটুকু তুলে ক নম্বরই করি ক নম্বরে বলেছে এটার মান বের করো তো আমি ক নম্বরে যখন বলেছে এটার মান বের করো তাহলে আমি আর অন্য অন্য অংশটুকু না তুলে শুধু এটা দিয়ে একটা মান বের করার ট্রাই করি ক এখন তাহলে কি করা যায় তাহলে হচ্ছে টু আর এখানে হচ্ছে এ টু দি পার মাইনাস ওয়ান এটাকে যে নিচে লেখা যায় শিখিয়েছিলাম ওকে থ্রি আর এই বি ইনভার্স আছে তাহলে নিচে লেখা যায় এখানে মাইনাস ওয়ান থাক এখন এটাকে আমি লসগু করে যোগ যোগ বিয়োগ করি তাহলে এখান থাকে টু বি এখান থাকে থ্রি এ আচ্ছা আর টোটাল তো ইনভার্স থাকেই এখন যেহেতু ইনভার্স আছে তাহলে আমি উল্টাই দিই হর কে লব লব কে হর বানাই দিই তাহলেও দেখা যায় যে হয়ে যায় এটা অ্যান্সার শেষ এই হচ্ছে আমার ক নম্বর শেষ বাইশের ক খ নম্বরে বলেছে দেখাও যে ওয়াই প্লাস একটা সংখ্যার তারপরে সমান ফোর দেখাতে হবে তোমাকে হ্যাঁ তাহলে কোয়েশ্চেন এর সৃজনশীল অংশ তো উদ্দীপকে দেখো ওয়াই একটা মান দেওয়া আছে ওকে তাহলে আমরা এক কাজ করি ওয়ায়ের মানটা একবারে তুলে ফেলি ওয়ায়ের মানটা তুলে তারপরে হচ্ছে আমরা দেখি কি করা যায় ওয়ায়ের মানটা তুললে কি হয় তাহলে এখানে দেখো ওয়ায়ের সমান এটা বাইশ নম্বর অঙ্ক ওয়ায়ের সমান কি কি দেওয়া আছে ওয়ায়ের সমান এইরকম দেওয়া আছে এক্স টু দি পাওয়ার পি বাই এক্স টু দি পাওয়ার কিউ এই রকম বড় একটা রুট দেখে তার পেটের মধ্যে अभिज्ञता कथा देखो মানে খুবই চাই এটলিস্ট তারা যেন আমার এই ভুল মানে সবার মতো ভুলগুলা 
করবানা অন্যরা যারা করতেছে তার কিছু তো করার নাই আমি তো ঠিক করতে পারতেছি না এটলিস্ট যারা দেখতেছো তাদের জন্য ভুল না হয় এই এক্স অনেকে কি করে এক্স আর এরকম করে লিখে ফেলে তো এটা তো ঠিক না এটা লিখলে ভুল হম টিচার যদি মনে করে এখানে আমার দিব না দিবে না হ্যাঁ টিচার যদি মনে করে টিচার যদি একটু দয়ার সাগর হয় তাহলে দিয়ে দিবে হ্যাঁ এখন তো তুমি তো জেনে শুনে এরকম রিক্স এর মধ্যে যাবা না যে স্যার দিবে কি দিবে না স্যারের উপরে ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার তো দরকার নাই আচ্ছা ঠিক আছে তা এখন তাহলে এই কাজটা কি করা যায় এখন আমি একটা লাইন বেশি করি এই যে পিকেও থাক আপাতত পেটের মধ্যে তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার এখানে হচ্ছে পি মাইনাস কিউ মানে আমি নিচের পাওয়ারটাকে উপরে উঠাই দিলাম তারপরে এটারই পরের অংশ কি করা যায় পি মাইনাস কিউ ওই যে বলেছিলাম যে পেটের মধ্যে যা থাকে সেটা মূলত ওয়ান বাই সেটা এই যে আমি এইভাবে লিখলাম ওয়ান বাই পি কেউ হ্যাঁ তাহলে এই অংশটাও তাই লেখা যাবে এক্স টু দি পাওয়ার এটা কিউ আর আর বিয়োগ হয়ে যাবে কিউ বিয়োগ আর আর নিচে এই কিউ আর থাকবে এক্ষেত্রেও তাই এক্স টু দি পাওয়ার আর আর পি বিয়োগ হয়ে যাবে আর বিয়োগ পি এবং নিচে থাকবে হচ্ছে আর পি হুম আমি একটা লাইন এই লাইনটা আমি আর করলাম না তোমরা একটা লাইন বেশি করো সমস্যা নাই আর না করলেও কিছু হবে না তুমি একবার এই লাইন করলেও ভালো বরঞ্চ ভালো সমস্যা নাই এক্ষেত্রে আচ্ছা পি মাইনাস কিউ ও আমি তো এবার হচ্ছে একবারে যোগ করে ফেলি হ্যাঁ মানে লসাগুজের নিয়ম সেই নিয়মে একবারে যোগ করে দিই পি কিউ আর এখন পি কিউ আর যদি আমি যে একবারে লসাগুজ আমি একবারে করতেছি কিন্তু তুমি মাঝার এক লাইন করবা যে মাঝখানে যোগ চিহ্ন দিয়ে এই লাইনটা করবা আমি একবারে করি একবারে যদি করি তাহলে কি পি কিউ চলে গেলে এখানে আর থাকে তাহলে এইখানে হচ্ছে আর গুণ হয় এখানেও আর গুণ হয় যোগ ওকে এটা কিউ আর কিউ আর থেকে গেলে এখানে পি আছে তাহলে পি সাথে দুটাই গুণ হবে তার মানে এখানে পি কিউ হবে বিয়োগ এখানে হচ্ছে পি আর হবে ওকে যোগ এখানে এখানে এই আর আর পি চলে গেল কিউ থাকলো তাহলে কিউ এই দুটার সাথে গুণ হবে কিউ আর বিয়োগ পি কিউ ওকে ঠিক আছে এবার দেখো তো এখানে এখানে পি কিউ প্লাস পি কিউ এখানে মাইনাস পি কিউ কেটে গেল এখানে প্লাস কিউ আর এখানে মাইনাস কিউ আর কেটে গেল এখানে এটা 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 কেটে গেল তার মানে এক্স টু জিরো এটা সমান ওয়ান হুম আমার এটা ওর ওহ আমার তো আমি তো এইটার মান বের করেছি দেখো আমি সব সময় বলতেছিলাম যে এই অঙ্কগুলা কিন্তু একটু লেজুড় দেওয়া আছে এই অঙ্কটা একটু সেখানে একটা লেজুড় আছে কিরকম জানো এই যে এইখানে এরকম দিয়ে একাশি দিয়ে ফোর দেওয়া আছে আর কিছু না তো তুমি এই লাইনটা কন্টিনিউ পেছনে জাস্ট যোগ করে চলে আসবে এই দেখো এরকম করে যোগ করে যোগ হতে হতে চলে আসবে আর কিছু না তো এই লাইনটাকে এখন কি করা যায় এই লাইনটাকে ওই যে আমরা জানি যে পেটের উপর আছে তখন ওয়ান বাই ফোর দিয়ে দাও তো একাশিকে একটু ভাঙো একাশিকে তুমি যদি ভাঙো তাহলে এরকম এরকম হয় যে ওই যে থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর হয়ে যায় হুম থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর মানে তিন চার তিন যদি তুমি গুণ দাও তাহলে একাশি হয় দেখো তিন তিন নয় তিন তিন নয় 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 একাশি ঠিক আছে এরকম ওকে তাহলে এটা হয়ে গেল আর এই ওয়ান বাই ফোর থাকলো একাশি কে থ্রি টু দি পর ফোর লিখলাম ওয়ান বাই ফোর থাকলো এটা এটা কেটে গেল শুধু থ্রি থাকে তাহলে এখানে শুধু থ্রি আসে এখানে শুধু থ্রি হয় এবং ফাইনাল অ্যান্সার হয় ফোর যেটা আমার রাইট হ্যান্ড সাইড প্রুভড এই হয়ে গেল দেখো আমি বারবারই বলতেছি এই অঙ্ক গুলা তোমাকে একটু ভোগাইতে পারে তুমি যদি একটু না বোঝো যে এ দেখো এই অঙ্কটা বয়ে নাই হ্যাঁ বা তুমি সৃজনশীলে তোমার বোর্ড পরীক্ষা যখন সৃজনশীল অঙ্ক আসবে তখন যেটা আসবে তখন এইখানে এই জায়গাটা অন্যরকম করে দিল একটু বা অন্য আর একটা অঙ্ক টোটাল অন্য আর একটা অঙ্ক এখানে এখানে সাজায় দিল দেখা গেল যেরকম হলো একুশ নম্বরের যে খ নম্বর আছে খ নম্বর অঙ্কটা এখানে তুলে দিল যে অঙ্ক হয়ে গেলে ব্রাড বড় তুমি দেখে ঘাবড়ায় গেলে তখন মনে হবে যে আমি তো এই অঙ্ক কখনো করিনি এত বড় অঙ্ক করবো কি করে কিন্তু না তুমি একটু চোখ দিয়ে দেখবা ভালো করে দেখবা মন দিয়ে দেখবা দেখবা যে এই অঙ্ক আর ওই অঙ্ক একই দুটা আলাদা আলাদা অঙ্ক আমি এরকম আলাদা আলাদা অঙ্ক দুইটা শুধু মাঝখানে যোগ দিয়ে আলাদা আলাদা দুইটা অঙ্ক করে চলে এসেছে এবং এখানে এসে ফাইনাল অ্যান্সার করে ফেলেছে এবার গ নম্বরে দেখো গ নম্বরটা আরো আরো সহজ করা আছে গ নম্বরটা আরো সহজ বলতে কি গ নম্বরটাও অনেকটা এরকমই অংশ হুম আচ্ছা এখন হচ্ছে গ নম্বর গ নম্বরে আছে এরকম যে গ নম্বরে যে ওয়াই ওয়াই ভাগ জেড সমান পঁচিশ এটা 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 আমাকে এটা আমাকে বের করতে হবে ওকে তাহলে দেখো এখন ওই যে আমরা কিন্তু ওয়ায়ের মান একটা বের করেছি ওয়ায়ের মান কিন্তু ওয়ান বের হয়ে আছে ওয়ারমান ওয়ান কিন্তু এক্সাক্ট ওয়ান কিন্তু বের হওয়া তোমার ওই যে আমরা যখন এই যে এই অঙ্কটা করেছিলাম দেখো 
এই যে এই শেষ অংশটা কিন্তু আলাদা হ্যাঁ এটা শুধু খ এর জন্য ছিল এটা ঠিক আছে মূলত ওয়াই এর মান তো আসলে যে ওয়ান তো এখান থেকে তুমি খ নম্বর থেকে বলতে পারো বা ওয়াই এর মান হচ্ছে ওয়ান তুমি পেলে এখন জেড কত জেড তাহলে বের করতে হবে উদ্দীপকে জেড এর একটা মান দেওয়া আছে জেড হচ্ছে ফাইভ টু দি পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান আর এখানে হচ্ছে ফাইভ টু দি পাওয়ার এম তারপরে এম মাইনাস ওয়ান ভাগ টোয়েন্টি ফাইভ টু দি পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান তারপরে হচ্ছে ফাইভ টু দি পাওয়ার এম মাইনাস ওয়ান এবং এম প্লাস ওয়ান ওকে এটা আছে এখন এইটার একটা মান বের করবো দেখো অঙ্কটা খুব কত সহজ ওয়ায়ের মান তো আগে পেয়ে গেছি এবং জেডের একটা মান বের করব জেড এর মান বের করে এখানে বসাবো বসায় ভাগ করে দেখবো পঁচিশ আসে কিনা যদি আসে তাহলে প্রুভড ওকে এখন দেখি আমরা মানটা বের করার চেষ্টা করি তাহলে এটা যা আছে তাই আমরা কিন্তু এরকম একটা অঙ্ক আগে করেছি ওই যে একদম ইয়ের অঙ্ক ছিল তোমার এটা গুণ করে দিই হ্যাঁ এম স্কোয়ার মাইনাস এম আকে ভাগ তারপরে এটা কত এটা পাঁচ কে পঁচিশ তাহলে টু এম প্লাস টু এই যে এখানে পাঁচের স্কোয়ার হয় পঁচিশ স্কোয়ার মানে এখানে দুই দুই আর এখানে দুই গুণ করে দিলাম এখানে ফাইভ টু দি পাওয়ার এম স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এই হয়ে গেল ঠিক আছে এই অঙ্কটা কিন্তু যে বইয়ের আট নম্বর অঙ্কটা হম ওখানে তিন দিয়ে আছে এটা পাঁচ দিয়ে হচ্ছে এই তাছাড়া কোন পার্থক্য নাই তাহলে এটা এখন আমরা ভাগ করে দিই ভাগ বলতেছি বেস যেহেতু সেম তাহলে হচ্ছে আমরা এটা উল্টাই ফেলি এটা নিচে থেকে উপরে নিয়ে যাই তাহলে এম প্লাস ওয়ান মাইনাস এম স্কোয়ার প্লাস এম এটা হলো ওকে আচ্ছা তারপরে কি হলো তারপরে হচ্ছে আমি কি করতে পারি তারপরে হচ্ছে ভাগ এটা 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 এটাও এটাও সেম কাজ করি এটাও সেম কাজ করি এটা হচ্ছে টু এম প্লাস টু আছে তাহলে এখান থেকে মাইনাস এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এ গেল ওকে এখন এখানে ফাইভ টু দি পাওয়ার এখন এখানে কি কিছু কাটে কাটে না কিন্তু যোগ হয় তাহলে এখানে টু এম হয় আর এখানে প্লাস ওয়ান থাকে মাইনাস এম স্কোয়ার থাকে ভাগ ফাইভ এখানে কিছু কি হয় এখানে টু এম হয় এখানে মাইনাস এম স্কোয়ার আর এটা এটা যোগ করলে প্লাস থ্রি হয় ওকে গেল আবার দেখা যায় যে বেস বেস সেম পাওয়ার তাহলে আবার মাঝখানে ভাগ চিহ্ন আছে তাহলে আমি পাওয়ার বিয়োগ করে দিব তাহলে এখানে টু এম প্লাস ওয়ান বিয়োগ এম স্কোয়ার পাওয়ার বিয়োগ হবে এই পাওয়ারটা বিয়োগ হবে তাহলে চিহ্ন চেঞ্জ হবে মাইনাস টু এম প্লাস এম স্কোয়ার মাইনাস থ্রি তাহলে এখন কি থাকলো এই যে প্লাস টু এম মাইনাস টু এম কাটা গেল প্লাস এম স্কোয়ার মাইনাস এম স্কোয়ার কাটা গেল এখান থাকলো প্লাস ওয়ান এখানে মাইনাস থ্রি তাহলে থাকলো মাইনাস টু তাহলে মাইনাস টু মানে কত ওয়ান বাই ফাইভ স্কোয়ার ওয়ান বাই ফাইভ স্কোয়ার মানে কত ওয়ান বাই পঁচিশ এই যে ওয়ান বাই পঁচিশ বেরোলো এটা কার মান জেড এর মান তাহলে এখন আমার যে উদ্দীপকে ওই যে গণম্বরে যে অঙ্কটা ছিল গণম্বরে যে অঙ্কটা ছিল সেটা ছিল এরকম দেখাও যে এটা সমান কত হবে ওয়ার মান তো ওয়ান আর জেড এর মান এক ভাগ পঁচিশ তো ওয়ানকে এক ভাগ পঁচিশ করলে পঁচিশ হয় এই হচ্ছে আমার অংশ হয়ে গেল প্রুভড হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে এই পর্যন্ত আজকের মতো আমরা চার পয়েন্ট এক শেষ করলাম হ্যাঁ আমরা আগামীকাল আগামীকাল আমরা চার পয়েন্ট দুই শুরু করবো মানে আগামী পর্বে আমরা চার পয়েন্ট দুই শুরু করবো ততদিন পর্যন্ত তোমরা এই কালকে পর্যন্ত হয়তো কালকে এই আবার একটা নতুন পর্ব আসবে বা তোমরা যারা পর পরে দেখতেছো তারা তো পরপরই পেয়ে যাবা এই অঙ্ক শেষ করে তুমি নিজে অঙ্ক শেষ করে তারপরে আমার হচ্ছে অঙ্ক প্র্যাকটিস শুরু করবা তার আগে কিন্তু অঙ্ক শুরু করো না হ্যাঁ শুধু শুধু ভিডিও দেখে খুব একটা লাভ নেয় আমি চাই তুমি ভিডিও দেখো তুমি অঙ্কগুলা দেখো অঙ্কগুলা করো পারো ঠিক আছে আমার ভিডিও দেখার জন্য তোমাকে মানে থাকতে বলা হচ্ছে না হ্যাঁ অনলাইনে থাকার কোনো দরকার নেই তুমি অঙ্ক করবা এই জন্য তুমি ভিডিওটা দেখবা এরকম মানসিকতা নিয়ে তুমি যখন অঙ্কগুলো করবা তখন দেখবা যার কোনো সমস্যা নাই তোমার অঙ্কে আর কোনো সমস্যা থাকবে না এই অঙ্ক একবার করবা এবং এক দুই মাস পরে আর একবার চর্চা করবা ঠিক আছে তখন দেখবা যে হচ্ছে একদম হয়ে গেছে আর খাতায় যেন থাকে সব অঙ্ক হ্যাঁ মাথায় মাথায় তো থাকলেই থাকলো আর খাতায়ও যেন থাকে খাতায় না থাকলে আসলে মাথায় পরে আসবে না তুমি এই ভিডিও আবার আবার কবে বের করবা যদি মনে করো যে স্যারের ভিডিও তো আছেই হ্যাঁ প্রবলেম হলে স্যারের ভিডিওটা দেখবো না এটা না আমি চাই তুমি একবার দেখো ঠিক আছে তুমি মাত্র একবার দেখবা আর দেখার দরকার নাই বাকিটা সব তুমি খাতায় তুলে রাখবা কিন্তু যখন দেখবা প্রথমেই তখনই যেন একদম সঠিকভাবে সুন্দর করে দেখে রাখো হ্যাঁ ওইটাই যেন কোনো মিস না হয় দেখবা এবং খাতায় তুলবা মনে করবা যে হ্যাঁ স্যার সামনে বসে পড়াচ্ছে আর যদি কোশ্চেন থাকে তাহলে তুমি তো আমার ইয়েতে কমেন্ট করতে পারো সেক্ষেত্রে আমি যখন দেখব তখনই ওইটার একটা উত্তর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব মানে টাইম সহকারে কমেন্ট করবা যে স্যার অমুক টাইমে আমি এটা বুঝি নাই বা অমুক জায়গায় আমি